Привет, друзья! У меня сейчас в руках самый мощный смартфон, ведь ТТХ у него просто зашибись. 144 Гц AMOLED дисплей, Snapdragon 865, LPDDR5 и UFS 3.0, Ride Turbo, 55 Вт быстрая зарядка и крутая светящаяся надпись Red Magic сзади, плюс, друзья, активное охлаждение. И это, наверное, мечта реально любого задрота, и этот гаджет попал нам в руки, и сегодня я много чего хочу про него рассказать. Да, конечно, подобные смартфоны это очень узкая ниша, игровые смартфоны, но реально здесь не нужны тонкие нам рамки. Здесь нужно, чтобы было что-то грубое, массивное, никакой медисятый там зализанный, он сюда не подойдет. Но, знаете, я посмотрел, что в интернете достаточно мало обзоров на этого гиганта. Я имею в виду хорошие обзоры, такие задротники. И сегодня захотелось в нем разобраться, ведь многие у нас в комментариях спрашивали, да и нам этот смартфон прислала компания Nubia, и они не попаялись нашего честного мнения. А сегодня мы, друзья, будем много недостатка говорить об этом гаджете, ведь все же, несмотря на весь тот комплекс мощности, вот эти знаете, мышцы, жирная, прикольная. В нем есть много чего, что может, с одной стороны, раздражать, но, с другой стороны, помним, это игровой смартфон, и здесь нужна брутальность. И не забывайте, друзья, что у нас есть прикольный сайт синтетики, где вы можете отслеживать самые топовые классные цены, скидочки, купоны, все там находится. Вы просто заходите, вбиваете название смартфона и смотрите самые лучшие цены, как в Китае, так и в ваших местных магазинах. Итак, компания Nubia. Здесь все достаточно сложно, лично в моей жизни и вообще отношения с этой конторой, ведь, в общем-то, я знаю хорошо их гаджеты. Вспомните Nubia Z11, 11 mini, 11 mini S, Z17, все это были такие прикольные гаджеты, как за свои деньги, когда смартфоны падали чуть позже в цене, что даже тот же Z11 mini S я дал своему тестю, до сих пор пользуются и радуются. Но я помню очень серьезные проблемы с их ПО, которые до сих пор все же остались, но об этом чуток позже. Но все же давайте для начала обратим внимание на комплектацию. И здесь у нас, смотрите, какая яркая, пестрая и красивая с креативным рисунком коробка. Но, к сожалению, это все, что в ней есть. Ведь, в общем-то, когда ты ее открываешь, она обычная и комплект пустоватый. Блок только на 18 ватт, но, ясно дело, Type-C кабель. Чехла, к сожалению, нет. И это, в принципе, недостаток. Ведь Nubia просто хочет, чтобы вы купили у них еще дополнительный чехольчик и он достаточно прикольный ведь такой же как у нас подобный есть в Asus Rock, но благо что они хотя бы пленочку наклеили здесь и это спасает немного общий вид смартфона. Ну и сам корпус здесь все хорошо и по феншуй стекло с обеих сторон, металлическая рамка по бокам, за неделю использования кстати ни одной царапины, но само по себе стеклянное исполнение задней крышки в игровом смартфоне достаточно спорное решение портами смартфон не обделили здесь есть и джек, но слот под карту памяти, к сожалению, нет, только две сим-карты. Type-C, конечно же, у нас, ну и коннектор для док-станции. И в этой док-станции, друзья, есть Ethernet. Это просто шикардос, если мы говорим про игры, ведь вы подключаете сюда монитор, подключаете геймпад, и у вас, по сути говоря, приставочка стоит, и вы можете шпилить в ваши игры. Ну и, конечно же, сам смартфон гигантский. Вес у него 220 грамм, экран 6,65 дюймов с достаточно большими рамками. Как говорят игроманы, чтобы не было ложных нажатий. Экран у нас AMOLED-матрица с частотой 100 144 герца и да это конечно круто что есть 144 герца но по личному использованию мы особо не заметили разницу 120 герц 144 герца и в общем-то для простого обывателя эти 144 кажутся с чистым маркетингом 120 это был бы топчик но я думаю что для киберспортсмена достаточно важно иметь 144 герца чтобы все очень быстро обновлялось и кстати если говорить про игры ну вот блин включали и 60 и 90 и 120 герц но допустим в том же асфальте ничего не менялось 60 fps как было так и осталось Хотя по шиму было видно, что герцовка реально меняется. Но, как вы понимаете, толку нема, ведь 60 FPS остается, поэтому все эти игры либо нужно ждать, пока обновятся, либо включать FPS через косты. К слову, максимальная яркость у экрана 600 нит. Это маловато, учитывая то, что все топовые экраны сейчас могут выдавать и 800 в обычном режиме. Но давайте переходим к самому железу, ведь в игровом смартфоне это очень важно. Ясно дело, здесь Snapdragon 865, LPDDR5 и UFS 3.0 Ride Turbo. Вот вам тесты памяти. Да, результаты, друзья, просто топ. Что по скорости случайной, что по обычной записи чтения. Ну и остальная синтетика тоже здесь впечатляет. 600 тысяч в Antutu. Топовый результат, как для Geekbench а, и 3D марка. Минимальный тротлинг, что в игровом режиме и что без него. И да, очень важное отступление. Ведь без него нельзя разбирать игровой смартфон. Друзья, здесь у нас есть активное охлаждение. Здесь реально дырка. 
которые реально можно продувать. Активное, мать его, охлаждение в смартфоне. Это просто жесть. И да, это охлаждение помогает снизить температуру. Допустим, в той же игре Shadow Gun на корпусе у меня было 39 градусов. На экране тоже 39, включая охлаждение, корпус охлаждается до 36,5, а экран до 37. И реально, когда ты играешь, смартфон становится прохладным и где-то вот эти 2-3 градуса уходят. Но нужно заметить, когда мы включали тротлинг тест, то у нас было 42 градуса без охлаждения. Когда включаешь охлаждение, то 41. В принципе, маловато, но смартфон все равно достаточно прохладный. Так что, в принципе, даже пассивное охлаждение здесь достаточно хорошо работает. Ну и ясно дело, в любую игрушечку здесь играть просто кайф. Шикарная работа этого смартфона тебя поражает, ведь он быстрый в играх. Просадок, ясно дело, никаких нет вообще. Ну и частота считывания 240 Гц делает нажатие молниеносным. Но это, кстати, еще не все игровые фишки Nubi. В ней также присутствуют триггеры. Точно такие же триггеры были также в Rock Phone 2. И знаете, это прикольно достаточно. Кстати, если вы хотите знать самые классные цены, скидки на этот смартфон, не забывайте, что у нас тоже есть группа Telegram. Там Rock Phone мы постили по очень низким ценам. Обязательно на флеш новости там подписывайтесь. Но вернемся к нашим триггерам. И если мы говорим про Rock Phone, то там можно было тонко отрегулировать силу нажатия. Благодаря чему реально пальцы можно было не отрывать от них. Фактически имитировали физические триггеры. А здесь без тонких настроек пользоваться ими достаточно сложно. Фишка крайне узконаправленная и мне она в общем-то здесь не сильно понравилась. А и кстати здесь есть 4D вибра, которая работает опять же только в некоторых играх. И эта функция должна позволять вам чувствовать выстрелы и другую тактильную отдачу. Но из-за не самого лучшего ПО на старте продаж, когда ты включаешь эту функцию, просто вибра даже вообще пропадает. Эта функция не работает. И кстати по поводу ПО. Вот это та проблема, которую я давным-давно знал в Нуби, и сейчас она все так же остается. Слушайте, мы когда взяли этот смартфон только в руки и еще не обновляли его, просто-напросто даже не было процента заряда. Благо обновления их завезли, но в прошивке не до переводы, нет пункта аккумулятора. Кстати, поэтому нет возможности посмотреть количество часов активности экрана от одного заряда. В смартфоне, ясно дело, есть NFC, но устройство не сертифицировано Google, по крайней мере, наш экземпляр, поэтому Google Pay не работает, нет разблокировки по лицу только по пальцу но площадь сканера достаточно маленькая поэтому попадать на нее нужно точно да и game space вроде бы все круто мне понравилось дизайн конечно может быть не самый лучший но другие производители научились выводить те же мессенджеры в окне во время игры мы кстати написали нуби вообще в список и передали а какие проблемы мы заметили в этом смартфоне что самое интересное они ответили говорили, что мы уже получили очень большой фидбэк и мы будем многие вещи обновлять очень надеемся что они это сделают ведь видите они реально продвигают тему игровых смартфон. Ну и есть несколько фишек, которые здесь мне понравились. Есть возможность включать кулер на быстрой зарядке для охлаждения гаджета. Для батарейки это очень важно. Есть также куча стилей Always On Display, в которых даже можно поставить свои картинки и даже гифки с видео. Правда, это очень быстро садит ваш аккумулятор в смартфоне, но фишка это все же есть. Есть также цветной индикатор и свечащаяся сзади надпись Red Magic. Это вот те атрибуты, которые важны в любом игровом гаджете. И, кстати, возвращаясь к ПО, есть одна небольшая странность, многозадачность. Здесь все очень прикольно, с одной стороны, как для игрового гаджета, но смартфон держит все задачи, включенными в фоновом режиме, и они реально разряжают вашу батарею. Но преимущество в этом есть, ведь когда мы играли в ПАГ, мы оставили на ночь, друзья, смартфон, и утром заходим в него, а игра не закрылась. Не перезагрузилось ничего, но ясно дело, с такой фичей у вас уведомление будет приходить всегда без проблем. Звук тоже важная фича в игровом смартфоне, и здесь, конечно же, стерео, и объем звучания хороший, но вот реально не дотягивает Дарина 3 Pro. Не знаю, почему-то для нас это стал идеалом, ведь у него стерео звук просто шикарный. В принципе, претензий к Nubi нет, но можно было бы лучше со звуком поработать. Ну и звук наушника. Конечно, настройки DTS помогают, но я не могу назвать его офигительным, как для игрового смартфона. Хотя, если сравнивать с другими гаджетами, допустим, 90% Android, он просто всех рвет. Звук хороший, но опять-таки тоже не идеальный через наушники. Так, ну и камеры. Вопрос, они вам здесь нужны в игровом смартфоне? Ну, как бы они есть. И, друзья, здесь, оказывается, стоит сенсор Sony IMX 686-64. 4 мегапикселя, поддержка съемки 8К с жутким роллинг шатером. И чтобы включить ширик, вам нужно зайти в про режим, но это уже вопросы к ПО. И здесь все очень просто, сравниваем с новым айфоном в двух локациях, чтобы вы понимали качество съемки на этом смартфоне. Дневное фото и хотелось бы сразу же заметить более широкий угол захвата в нуби, но переходим к самой фотографии. Айфон сделал фото более светлым и теплым, тогда как нуби передала более естественные цвета. 
По деталям они равны, но если переместиться на небо, то в Nubi облака они без текстуры, а iPhone хоть какую-то показывает. Вечерняя фотография и сразу же бросается в глаза то, что Nubi сделала снимок чуть темнее, чем iPhone. И сделав кроп, можно видеть, что Nubi хоть и проигрывает чуть-чуть по детализации, но шумов на ней, ясно дело, меньше. Если говорить про камеру, то, друзья, сенсор здесь просто шикарно. Не забывайте, что здесь у нас есть Snapdragon, а гики, которые возьмут этот гаджет, однозначно сюда накатят Google камеру, если им нужны будут хорошие снимки. И, скорее всего, сюда подойдет мод от Pocophone F2 Pro, ведь точно такой же сенсор. Ну и напоследок, автономность. В игровом смартфоне она важна. 10% за полчаса и в игры в код мобайл. Что с включенным кулером, что без него. Ну и 5% за полчаса просмотра Ютуба. Кстати, влияние герцовки 144 я вообще не заметил на автономности. И очень часто говорят, что 144 Гц высаживает смартфон. По всем нашим тестам, которые мы проводим, зачастую они никак не влияют, поэтому здесь включаете 144 и смело пользуйтесь гаджетом. Зарядка, кстати, в комплекте идет на 18 Вт. Это слабовато, ведь всего лишь 28% за полчаса. Но смартфон все же поддерживает 55 Вт Power Delivery, поэтому подключаем блок от MacBook, допустим, и у вас уже 56% за 30 минут. А здесь у нас батарейка 4500. Хорошо, какой же итог? Достаточно нишевый смартфон. Вообще, игровые гаджеты в наше время, как ни крути, они не универсальные. Ведь последние флагманы, допустим, от того же OnePlus, они несут в себе тоже многие игровые моменты, и игроманы покупают именно те гаджеты. Кстати, напишите в комментариях, купили бы вы для себя игровой смартфон. Здесь однозначно есть баги, о которых я сегодня вам высказал. Спасибо вообще компании Nubi, что они не побоялись нам выслать, ведь мы всегда честно высказываем свое мнение. Но, знаете, вот смотря на все приколы и понимая тех людей, которые, возможно, захотят купить этот смартфон, это достаточно интересный вариант. Конечно, у него есть серьезный конкурент Rock Phone 2, и там достаточно серьезные киллер фичи есть. Но не забывайте про цену. 570 долларов и, по сути говоря, с таким наворотом, с активным охлаждением, это, можно сказать, одно из самых дешевых решений. Да, конечно, может быть, не хватает 2К дисплея, но, опять-таки, все, если мы с в этом гаджете и если мы обратим внимание на цену то в общем то можно посоветовать этот гаджет но опять-таки конкуренция очень жесткая и нишевость этого смартфона но она ставит многие вопросы об этом гаджете все друзья большое спасибо вам за просмотр с вас большой палец вверх и пока